你是不是一直还想着徐明晨？我建议你去找找他。嗯，不可能了。有什么不可能？难道你就忍心看他死掉？你什么意思呀？你的意思是他的病？我是不是疯了？居然跑到许明成的家里来试一次，你肯定可以的。走。对不起啊，陆小姐，我觉得还是不行。李总，其实卖点也不一定非是什么动人的爱情故事。他既然叫 kiss 的话，那重点应该是这个吻。那是怎样的呢？这是一个能让消费者感到甜蜜的吻。吻呢，连接了两个人的爱情，喝了就能谈恋爱。您看这个逻辑是不是很顺畅？我并不这么认为。只要您相信我，我保证年轻女孩人手一瓶 kiss， 大街小巷风靡全城。哎呀，你这是卖矿泉水了，还人手一瓶。呃，李总，其实不瞒您说呀，还是有很多人愿意给 Kiss 注资的。哎呀，陆小姐，还是很遗憾呐，我也无能为力。好吧。不好意思啊，李总，耽误您的时间了。陆小姐，等等。哎呀，我这突然想到啊，为什么一定要找一个现成的故事呢？也可以重新开始一个故事啊。那么在这个过程当中所产生的 case， 我相信它一定是最有市场效应的。你认为呢，陆小姐？重新开始？比如说，你找个人谈场恋爱。自己去亲身体会一下爱情
，然后你再给我一瓶酒，那我相信，这瓶新的酒，才能让人感受到陆小姐你要体现的 k i 的真谛。不好意思啊，李总，我现在不想谈恋爱。<笑>那要看跟谁谈喽。陆文凡，陆小姐，你和许明晨、许总的故事，我听别人说了，我很喜欢这个故事。总之 ，Kiss 是一款有温度的酒，而只有真实的，才是最有温度的。这款升级版的 case 就拜托二位了。我们找地方聊聊吧。聊就聊不说话呀，一直看着我。我已经和李总沟通过了，我可以帮你，但是我有个条件。合同已经发你邮箱了，你自己去看看。就知道天下没有免费的午餐。长话短说，我会以顾问的身份促成这次投资。什么条件？我的条件只有一个，你懂的。好好想想吧，以后这种机会不会再有了。你觉得我会在乎吗？你的梦想就那么不值钱吗？要不我还是答应吧，毕竟这关系到他的身体。可是，就这么轻易答应了？不行，也太便宜他了。许明晨，你还真搞了个卖身契、啊。经过闺蜜的事儿，你那么八卦干嘛？你放心啊，明晨和你们道歉这种事儿呢，他是非常有经验的。什么经验啊？就是不管对方说什么，他一定是对的。你不仅要认同他是对的，你还要发自内心的觉得他确实是对的。都是你教他的吧？嗯第二十九条，每天接吻的时间为早晨，乙方上班前五分钟。如果甲方因意外无法完成接吻，乙方过时不候。第三十四条，每次接吻的时间不超过五秒钟。避免甲方对乙方的生理和心理健康造成不良影响。第九十三条，甲方不得干涉乙方的个人生活。总之。
，甲方务必严格遵守以上约定，违约金五百万。就这么办，文也能继续下去，面子也保住了。陆芬芬，你真棒！我可不是以前的傻子了，既然签了合同，那就必须严谨。我加了一些条款，你看看。要是没意见的话，就拿去打印签字吧。你干什么？为什么？你的香水挺好闻的。既然你合同已经签了，那你尽快搬过来吧。我等你。啥情况啊？高啊，这小子，实在是高。